ప్రత్యేకమైన అంశం కూడా తెర మీదకి వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం నూట యాభై జిల్లాలని దేశవ్యాప్తంగా వెనకబడిన జిల్లాలుగా గుర్తించింది ఆ నిధులు ఇవ్వడానికి వెనకబడిన నిధులు ఇవ్వడానికి ఆశ్చర్యకరమైన జాబితా ఒకటి రిలీజ్ అయింది తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి సరే తెలంగాణలో నిర్మో మూడు జిల్లాలు ప్రకటించారు ఒకటి జయశంకర్ భూపాల్పల్లి అండ్ ఆసిఫాబాద్ అండ్ ఖమ్మం ఖమ్మం ఎలా వచ్చిందో అర్థం కాలేదు ఖమ్మం కంటే కొత్తగూడెం జిల్లా చాలా వెనకబడి ఉంటుంది ఇంటీరియర్స్ ఉన్నాయి బాగా ట్రైబ్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి దాన్ని చేర్చకుండా ఇచ్చేశారు సరే వెంటనే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వెంటనే రియాక్ట్ అయింది రియాక్ట్ అయ్యి మరో మూడు జిల్లాల పేర్లు వాళ్ళు ఇచ్చారు అదనంగా మాకు చేర్చండి అని చెప్పి మరో మూడు జిల్లాల పేర్లు ఇచ్చారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి విశాఖపట్నం విజయనగరం కడప ఈ మూడు జిల్లాలకి చోటు దక్కింది వెనకబడిన జిల్లాలో అంటే ఇది ఈ మూడు జిల్లాలు బాగా అభివృద్ధి చెందాయి వీటిని ఎందుకు చేర్చారని నా ప్రశ్న కాదు కానీ శ్రీకాకుళం ప్రకాశం అనంతపురం ఈ మూడు జిల్లాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే వెనకబాటుతనం అనగానే ముందు కూర్చేది ముందు గుర్తొచ్చేది శ్రీకాకుళం అనంతపురం మహబూబ్ నగర్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న మహబూబ్ నగర్ ఈ పేరు చెప్తారు శ్రీకాకుళం అలాంటి శ్రీకాకుళము అండ్ అనంతపురము ప్రకాశం బాగా వెనకబడి ఉన్న ప్రకాశం ఎందుకు వీటి పేరు రాలేదు ఏ ఏ ప్రాసెస్ లో వీళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటికి దానికి అంటే హెల్త్ ఎడ్యుకేషను న్యూట్రిషను అండ్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఆ జిల్లాలో లేవు మేజర్ గా ఆ జిల్లాలోనే లేవు అసలు అలాంటిది ఎందుకు ఇలాంటి జాబితా రిలీజ్ అయింది సో నేను ఇంకా నా గురించి దాని మీద పూర్తిగా అవగాహన లేదు కానీ బట్ ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరం తెలియజేయచ్చు అవును ఈ రాష్ట్రాలకు కాదు ఈ ఈ జిల్లాలకు కాదు ఈ జిల్లా మార్చడం అని చెప్తే ఖచ్చితంగా కేంద్రం సిద్ధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కేంద్ర అధికారులు ఏ క్రైటీరియాతో దాన్ని తీసుకున్నారనేది మనం తెలియదు చెప్తున్నారు మీరు ఈ క్రైటీరియా తీసుకున్నారని చెప్తున్నారు సో ఉపాధి విషయంలో కానీ లేదా ఇంకొక విషయంలో కానీ ఇంకొక విషయంలో కానీ ఆ జిల్లాలు ముందుకు ఉన్నాయి అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఇంకొక జిల్లా పేరు మనం మార్చుకోవచ్చు అది పెద్ద విషయమే కాదు నో ప్రాబ్లం కేంద్రానికి మనం మాట్లాడచ్చు మాట్లాడి దాని సవరణ చేసేయచ్చు అయితే ఏవైతే జిల్లాలు నిజంగా పెట్టాలో అనంతపురం మీరు చెప్పినట్టుగా శ్రీకాకుళం కూడా పెట్టచ్చు ఖచ్చితంగా దాని మీద ఇమీడియట్ గా చెరు తీసుకునే విధంగా మనం చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు రైట్ ప్రశాంత్ ఇక్కడ తెలంగాణ వెంటనే స్పందించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించి ఇప్పుడు నేను అన్నట్టుగా నా లిస్టు కూడా వచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చిన లిస్ట్ లో కొత్త కూడా ఉంది ఎందుకనంటే బాగా వెనకబడిన ఏరియాస్ కొత్త కూడా ఉన్నాయి ఒకటి రెండోది చేనేత కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్న గద్వాల జిల్లాను వాళ్ళు అడిగారు మళ్ళీ కొత్త లిస్ట్ లో ఇవి యాడ్ చేయమని దాంతో పాటు మహబూబాబాద్ గిరిజన జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లా మహబూబాబాద్ అంటే ఏ కీలకమైన ఈ మూడిటి కూడా చేర్చండి మీరు ఇచ్చిన మూడుతో పాటు వాళ్ళు లిస్ట్ ఇచ్చారు బట్ మన ప్రభుత్వం నుంచి అలాంటిదేమి వెళ్ళినట్టయితే ఎంత ఎక్కడ రిపోర్ట్స్ లేవు వాళ్ళు ఇచ్చిందేమో కడప అండ్ విశాఖపట్నం అండ్ విజయనగరం విజయనగరం వరకు రీజనబుల్ గానే ఉంది విశాఖలో కూడా ఏజెన్సీ ఉంది కాబట్టి అది కూడా కొంతవరకు యాక్సెప్టబుల్ కడప ఐ డోంట్ థింక్ అవసరమే ఫండ్స్ వస్తే ఎవరు వద్దనరు బట్ శ్రీకాకుళం అండ్ అనంతపురం కంటే కడప ఏ రకంగా వెనకబడిన జిల్లా అయిందో నాకు అర్థం కాలేదు మీ ప్రభుత్వం ఎందుకు దీని మీద ముందుగానే రెస్పాండ్ అయ్యి ఎందుకంటే మీ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్నారు మీ మంత్రులు ఉన్నారు మీ ఎంపీలు ఉన్నారు ఎందుకు ఇది చేసుకోలేకపోయారు అనేది కొంచెం సమాధానం చెప్పాల్సిన ప్రశ్న ఐ థింక్ ఇక్కడ ఇప్పుడు జన్మభూమి మా ఊరు జరుగుతుంది యంత్రాంగం అంతా పనులు ఉన్నారు కాబట్టి కొద్దిగా డిలే జరిగి ఉండొచ్చు దాన్ని విశ్లేషించడంలోనో ఆన్సర్ చేయడంలోనో లేదా డిమాండ్ అదే అయితే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే మనకి విభజన టైంలోనే ఏడు జిల్లాలను వెనుకబడిన జిల్లాలని దానికి ఎంతో యాభై వేల యాభై కోట్ల చొప్పున కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ఏడు జిల్లాలని ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాలకు అయితే మనం చెప్పలేం కదా ఆ ఏడు జిల్లాల్లో ఇవాళ మనం మీరు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మూడు కవర్ అయిని మిగతా నాలుగు వదిలేశారు సో ఇక్కడ ఏదో ప్రాతిపదికం మారి ఉంటుంది ఏ ప్రాతిపదికం మారింది ఏంటి అనేది నాకు అవగాహన లేదు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆఫీసర్స్ కూడా అత్యుత్సాహంతో ఒక ఫన్నీ ఫన్నీ క్రైటీరియా పెట్టుకుని ఉదాహరణకి ఒక క్రైటీరియా చెప్తాను ఈ జిల్లాలో రిపోర్టెడ్ హెల్త్ కేసెస్ తక్కువ అన్నారనుకోండి ఈ జిల్లాలో ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది బాగా వెనకబడిందని మనం ఇచ్చామనుకోండి అవేర్నెస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో రిపోర్టెడ్ మెడికల్ కేసెస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అవేర్నెస్ లేని చోటో అసలు అవకాశాలు లేని చోటు రిపోర్టెడ్ కేసెస్ ఉండవు అట్ అని చెప్పేసి అది డెవలప్డ్ ప్రాంతంగా ఎలా చెప్తాం మనం ఇది అక్సిమోరానిక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చదివిన లిస్ట్ లో నాక
విజయనగరం కవర్ చేస్తారు అమ్మ ఆ మూడిటి మనం ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది ఉన్న జిల్లాలు కానీ అనుకుంటున్నాం చాలా అవసరం ఉంది అక్కడ మనం డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇటు పక్క వచ్చేస్తే రాయలసీమ ఎలా డెవలప్డ్ నాలుగులో మూడు డెవలప్డ్ కింద రాస్తున్నారు కదా అంటే ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ అని వదిలేయలేకప్పుడు వాళ్ళు కోటా ప్రకారంగా మూడు కడప కంటే వెనకూడదు అది అది ఏదో కోటా ప్రకారంగా చేసినట్టు ఉంది కానీ నీట్ బేస్డ్ గా ఉన్నట్టు కనిపించటం లేదు ఆ అనాలిసిస్ కూడా కరెక్ట్ అని నేను అనుకోవటం లేదు అయితే నాకు ప్రాతిపదిక తెలియదు కాబట్టి ఏ ప్రాతిపదికన వాళ్ళు నూట యాభై అనుకున్నారో మనకు తెలియదు కాబట్టి హెల్త్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాల్ న్యూట్రిషన్ మరి మనకు తెలుసు కదా ఇక్కడ ఉంటున్నాడు అంటే ఎక్కడో ఢిల్లీ వాళ్ళు ఎవరో 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 ఏదైతే మన జిల్లాలో మన పరిస్థితి మనకే అర్థమవుతుంది కదా ఆంధ్ర అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకుంటారు కదా తీసుకోవాలి కదా కాబట్టి డిఫరెంట్ గా విల్ రైజ్ అన్ అబ్జెక్షన్ విల్ యాడ్ మోర్ డిస్టిక్ట్ చెప్పండి రఘురామ్ సార్ వెనుకబడిన జిల్లా వెనుకబడిన జిల్లా విషయంలో కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే నిధులు ఉన్నాయో ఆ వినియోగం విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనకి మనకి మనం చూస్తే ఇవాళ కూడా అంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ అమరావతి చుట్టుపక్కల విజయవాడ చుట్టుపక్కల లేదండి లేదండి జిల్లాకి యాభై కోట్లు ఇస్తే మండలానికి కోటి రూపాయలు రాకపోతే ఇంకా దాన్ని సర్దుబాటు చేసేది ఏమంటది సంస్థలు రావాలి ఇక్కడ మెడికల్ హెల్త్ రావాలి ఇక్కడే రియల్ ఎస్టేట్ హబ్ రావాలి ఇక్కడ అనుకుంటుంది సో దయచేసి హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అయితే మనం అంతా పెట్టుకు అన్ని అందరు ముఖ్యమంత్రులు హైదరాబాద్ 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 అని అక్కడే కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు మిగతా ఇవాళ డెబ్బై ఏళ్ల పరిపాలనలో మనం ఉత్తరాంధ్ర అలాగే ఉంది రాయలసీమ అలాగే ఉంది అనుకుంటున్నాం రాయలసీమ చెందిన ముఖ్యమంత్రులే పరిపాలన ఇచ్చారు మెజారిటీ రాయలసీమ అలాగే వదిలేశారు దయచేసి ఇప్పుడన్నా అక్కడ ప్రాజెక్టులు శ్రీకాకుళంలో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు ఇవాళ శ్రీకాకుళానికి కొన్ని విజయనగరానికి కొన్ని అలా మనం సర్దితే అన్ని ప్రాజెక్టులు అక్కడ పెట్టగలిగితే అక్కడ ఆ జిల్లాలు ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ అవుతాయి ఆ జిల్లాలకు మనం చేసినట్టు అవుతుంది లక్ష్మణ్ గారు అసలు ఈ వెనుకబడిన ప్రాంతాలను గుర్తించడం అనేది ప్రాంతాలను గుర్తించడం అనేది జిల్లా యూనిట్ గా చేయడం కరెక్ట్ కాదేమో అది కేంద్రం గుర్తించి నిధులు ఇచ్చినా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తించిన వెనకబాటు తనాన్ని జిల్లా యూనిట్ గా చేయడం కరెక్ట్ కాదే ఎందుకంటే ఒక జిల్లా ఉన్నట్టు వైజాగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం వైజాగ్ లో విశాఖపట్నం రైట్ ఇండస్ట్రియల్ గా కానీ లేకపోతే అర్బనైజేషన్ గానీ బాగా ముందు ఉంది అలాగని చూసుకుంటే అటు ఆ గిరిజన ప్రాంతాలకు వెళ్తే పాడేరు కానీ లేకపోతే అటు లోపలికి వెళ్తే చాలా బాగా దయనీయమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి అలాగే అనంతపురం కూడా అనంతపురం ఒక ప్రాంతం వరకు ఒక మోస్తరుగా బాగానే ఉంటుంది కానీ కొన్ని ప్రాంతాలు బాగా వెనకబడుతూనే ఉంటుంది ఇట్లా ఒంగోలు ఒంగోలులో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ లేదా పార్ట్ ఆఫ్ డిస్టిక్ట్ కానీ భయంకరమైన డ్రాట్ భయ అక్కడ కూడా ఈ కిడ్నీ ఇది వస్తూ ఉంది అందువల్ల అసలు ఈ వెనకబాటుతనాన్ని గుర్తించే సిస్టమే మండలం యూనిట్ గానో నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం అట్లీస్ట్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం యూనిట్ గానో చేస్తే బాగుంటుంది అంతేగాని జిల్లా జిల్లాలు అంటే మరి ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు అయినాయి తెలంగాణలో ఒక లోపపోయే ఇష్టమైనటువంటి విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉంది జిల్లాని యూనిట్గా తీసుకొని నిర్ణయించి నిధులు కేటాయించడం అందుకనే తెలంగాణ ఏర్పడగానే పది జిల్లాలను ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు చేసుకోవడానికి కూడా కారణం అది జిల్లా యూనిట్గా నిధులు వస్తాయని వస్తాయని చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఈ ఈ అంశానికి వస్తే ఎంత అశాస్త్రీయంగా లోపభూయిష్టంగా నష్టం జరిగింది చూసారా ఇప్పుడు తెలంగాణకి ఆయన చేసిందేమో జిల్లాలు ఎక్కువ విభజన ఎక్కువ నంబర్ వస్తే ఎక్కువ జిల్లాలకు యాభై కోట్ల చొప్పున నిధులు వస్తాయని ఆయన ఆయన అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమైంది కొత్త జిల్లాలో ఇంతకు ముందు వరంగల్ జిల్లా వెనకబాటు జిల్లా అనుకునేవాళ్ళు సపోజ్ ఇప్పుడు భూపాల్ జయశంకర్ జిల్లా మాత్రమే వెనకబాటు అంటే వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్న మిగతా ప్రాంతం అంతా అభివృద్ధి చెందినట్టుగా పరిగణించబడుతుంది ఇప్పుడు కులబద్ద లోపపు ఇష్టంగా ఉందని చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది అశాస్త్రీయంగా ఉన్నదని భారతదేశంలోనే రాజస్థాన్ తర్వాత అత్యంత తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నటువంటి జిల్లా అనంతపూర్ ఐదు వందల ఇరవై ఐదు మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే సగటు అది కూడా ప్రతి సంవత్సరం రాదు కరువు పీడిత ప్రాంతం నిత్య కరువు పీడిత ప్రాంతం లక్షల సంఖ్యలో వలసలు వెళుతున్నారు అది బెంగళూరా ముంబయా లేకపోతే కేరళ నాల్ హైదరాబాద్ వెళుతున్నటువంటి జిల్లా అలాగే ఇవాళ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని మొట్టమొదటి ప్రారంభించింది అక్కడే ప్రధానమంత్రి ఆనాడు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు వచ్చి ప్రారంభించింది అంటే అత్యంత కరువు పీడిత ప్రాంతం తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నటువంటి జిల్లా అనంతపూర్ జిల్లా కరువు ప్రాంతం కాదు వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం
స్పష్టత ఉన్నది చాలా లోపభీష్టంగా జరిగింది అలాగే కర్నూలు అలాగే ప్రకాశం జిల్లా విభజన చట్టంలో కూడా రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలు ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాలు పెట్టారు మా ప్రకాశం జిల్లా అభివృద్ధి చెందిందా మార్కాపురం కంభం లేకపోతే కనిగిరి పొదిలి ప్రాంతాలను ఒకసారి వచ్చి చూడండి అనేటువంటి ఘోష ప్రజలు వినిపిస్తూనే ఉన్నారు అందువల్ల ప్రకాశం జిల్లా కానీ నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలు కానీ ఏ ప్రాతిపదిక పైన వెనుకబడిన జిల్లాలు కాదు అనేటువంటిది ముందు స్పష్టత కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలి ఇవాళ విభజన చట్టంలోని ఏడు పెడితే దానికి ఒక ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికను తయారు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిస్తే దాన్ని బుందేల్ కండు అవి అవి ఇస్తామని చెప్పి చెప్పి కడకు జిల్లాకు యాభై కోట్లు ఇచ్చి అవమానం పరుస్తున్నారు మమ్మల్ని గడ్డి పశువుల గడ్డి కూడా సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆవేదన చెందుతుంటే ఈరోజు అలాంటి పూర్వ రంగంలోనే విభజన చట్టంలో ఉండేటువంటి అంశాలు కూడా సమగ్రంగా అమలు చేయడం లేదు కడప ఉక్ ఫ్యాక్టరీ లాంటి వాటిని నిర్లక్ష్యం చేశారు అనేక విషయాల్లో వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు న్యాయం చేయడం లేదు అన్యాయం చేస్తున్నారు దగా చేస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెడుతున్నటువంటి ఆందోళన జరుగుతున్నటువంటి పూర్వ రంగంలో ఈరోజు వెనుకబడిన జిల్లాలే కాదు వివాదం కదా ఈరోజు దాన్ని గుర్తించ నిరాకరించడం అంటేనే బాధల్లో ఉన్న వాడికి సాయం చేయడం వేరు అసలు నీవు బాధల్లో లేవనేటువంటి గుర్తించ నిరాకరించడం అనేటువంటి ఎంత దారుణమైనటువంటి కేంద్రం పైన పోరాడడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొక అంశాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం కనబడుతుంది పోరాడుతుందా లేదా కానీ ఈ అంశం కూడా మళ్ళీ అదొక అస్త్రంగా మారే అవకాశం ఉంది చేస్తారా లేదనే చూడాలి మరి మొట్టమొదటి నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఏది మాట్లాడినా కూడా చాలా తప్పుడుగానే ప్రచారం చేస్తా వచ్చారు లక్ష్మీనారాయణ గారు పెద్దలు చెప్పారు గురువు గారు సాంశ్వరావు గారు కూడా ఇంటలెక్చువలే ఈ ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఏదైతే వెనకపాటు జిల్లాకి యాభై కోట్లు వేశారో ఆ రోజునే మన వాయస్ లేకపోయింది మేము అనేక సందర్భాల్లో కూడా మేము మేమందరం కలిసి వస్తాం ఒకసారి వెళ్దాము అందరినీ కలిసి మన రాష్ట్రానికి కావాల్సిన ప్రయోజనాలని ఎన్నో సందర్భాలుగా రకరకాల రూపాలుగా చెప్పినా లక్ష్య పెట్టలేదు ఒకటి స్మార్ట్ సిటీలని పెట్టారు అది విశాఖపట్నం ఇచ్చారు తర్వాత నెల్లూరు ఇచ్చారు ఆ స్మార్ట్ కాకినాడ కూడా వచ్చింది స్మార్ట్ సిటీలు అనేది ఇప్పుడు పెట్టి రెండున్నర సంవత్సరాలు అయినాయి ఒక్క రూపాయి తాకలిగారా ఒక్క రూపాయి వచ్చిందా మన మంత్రులు ఉన్నారే అక్కడ పార్టీలో ఉన్నారే మరి ఏ రకంగా తేగలిగాము దాన్ని అసలు ఏ రోజున ఒక సమీక్ష మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఇవి అంశాలు రేపు పార్లమెంట్ జరుగుతోంది ఏ ఏ పార్టీ కా పార్టీ పెట్టుకోవటం ఒక విధానం అయితే అది వాళ్ళ స్టాండ్ కోసం వాళ్ళు పెట్టుకునే విధానం కామన్ గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒకటి కావాలిగా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి మనకు కావాలిగా అది ఎన్ని రకాలుగా మేము సూచన చేసాము అడిగాము అయితే మా మా వాయస్ కానీ మా ఇది కానీ విశాఖపట్నంలో ఉద్దు తుఫానికి ఇరవై వేల కోట్లు కావాలని అడిగారు ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ వాస్తవ పరిస్థితి అయితే అంతే ఉంది ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఏదో ఇస్తారని వెయ్యి ఇచ్చింది ఎంత మూడు వందల యాభై ఏదైనా కానీ వాళ్ళు ఇచ్చింది తెప్పించుకోలేకపోయాం వాళ్ళు ప్రకటించింది తెప్పించుకోలేకపోయాం విభజన చట్టంలో వచ్చిన ఏ తెప్పించుకోలేకపోయాం అసలు ఏ రూపంగా ఇప్పుడు డిజైన్ అంటున్నారు ఇంకోటి అంటున్నారు అది అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు ఇవన్నీ వస్తాయా ఇవి రావాల్సిన కొత్త ప్రపోజల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలాగో వస్తుంది వేశారు ఏమంటే దాన్ని పొలిసైజ్ చేయాలనేది కాదు విభజన చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విభజించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం కలిసి వెళ్దామంటే మేము వద్దని కాదు మనందరికీ రావాల్సిన రావాల్సినవి మేము తెచ్చుకోలేకపోతున్నాము తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం అనే వర్షన్ కరెక్ట్ కాదు మనం తెచ్చుకోకపోవటం కాదు అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్ర స్మార్ట్ సిటీలు ఎలకేషన్ జరిగింది స్మార్ట్ సిటీలకి ఏమేమి ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అమృత పథకంలో నిర్ణయించింది దానికి చాలా సిటీలకి మనకు హెల్ప్ జరుగుతుంది ఏం జరగట్లేదని కాదు ఉదాహరణకి మా గుంటూరు సిటీకి అమృత కింద అంటే ఎంటైర్ స్మార్ట్ సిటీ కాకపోయినా ఒక్క అమృత కింద దాదాపుగా తొమ్మిది వందల కోట్లు అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్కి ఇచ్చేసారు ఆ పనులు జరుగుతున్నాయి అలాగే కాకినాడలో పనులు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ అంచెలంచెలుగా జరిగితేనే వెంచులుగా స్మార్ట్ సిటీ అవుతుంది అమరావతి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో గుంటూరుకి తీసుకున్నది తొంభై ఏడు ఏ రూపాన్ని ఇచ్చినా కానీ మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి పలానా టైటిల్ కింద పలానా సిటీకి రావాలని పట్టుబట్టకపోవడానికి కూడా కారణం మనకు అన్ని సిటీల్లో అవసరం ఉంది దాన్ని తెలివిగా ఎక్కడెక్కడ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడ మనకి వెంటనే అవసరం ఉందో దాని మీద కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఏమైనా ఒకటి మాత్రం వాస్తవం సార్ సరే కేంద్రం ఇవ్వట్లేదా మనం అడగట్లేదని నేను
లేకపోతే ఇవ్వాల్సిన వాటి ఇవ్వట్లేదని విభజన చట్టం హామీ నెరవేర్చట్లేదని విమర్శలు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న క్రమంలో బీజేపీకి టీడీపీకి గ్యాప్ బాగా పెరుగుతున్న క్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని కూడా మార్చుకొని యాంటీ టీడీపీ నాయకులకి పెద్దపీట వేయాలి ప్రత్యేకించి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చిన నాయకుల్ని పెద్దపీట వేయాలనే ఆలోచనలు చేస్తున్న ఈ తరుణంలో ఇలాంటి నిర్ణయాలు వస్తున్న క్రమం చూస్తూ ఉంటే కావాలనో లేకపోతే ఇంకో రకంగానో ఇబ్బంది పెట్టే ఉద్దేశాలే కనపడుతున్నాయి దాన్ని మీరు సెట్ చేసుకోకపోతే ఇద్దరికి ఇబ్బందులు తప్ప ఇక